దేవుని సన్నిధానములో నుండి నా పరిశుద్ధత ప్రారంభించబడుతుంది సో నాలుగవది ఏంటంటే అంగీకార యోగ్యమైన జీవితం మై లైఫ్ ఈజ్ ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టబుల్ టు గాడ్ ఇంపైన సువాసనగా ఉందా మొదటి అధ్యాయం చదువుతుంటే తీయండి మొదటి అధ్యాయం ఖాళీ ఉన్నప్పుడు దయచేసి లెక్క పెట్టండి ఎన్నిసార్లు మనకు సువాసన గల హోమము అని కనపడుతుంది ఈ ఈ అధ్యాయంలో సువాసన గల హోమము అన్నది ఆ పదే 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 ప్రస్తావించబడుతుంది మై వర్షిప్ షుడ్ బికమ్ స్వీట్ అరోమా టు గాడ్ నా ఆరాధన నా ఆరాధన దేవునికి ఎలా ఉండాలి అంటే ఇంపైన సువాసనగా ఉండాలి మీరు ఎప్పుడైనా బలు జరిగే స్థలానికి వెళితే సువాసన ఉంటుందా నేను కొన్ని స్థలాలకు వెళ్ళాను పేర్లు చెప్పను కానీ నేను చదువుకుంట దినాల్లో వాటి మీద ఒక అసైన్మెంట్ రాయాల్సి వచ్చింది అసైన్మెంట్ రాయడానికి కొన్ని స్థలాలకు నేను బలులు జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తూ దాని నుండి నేను ఏమి లెసన్స్ గ్రహిస్తున్నానో దాన్ని రాయాలి యాజ్ ఫర్ మై థీసెస్ సో నేను ఆ ప్రక్రియలో రెండు మూడు స్థలాలకు వెళ్ళాను భారతదేశంలో ఒక స్థలంలో అయితే ఆల్మోస్ట్ రాత్రంతా నిలబడి చూస్తున్నాను సాక్రిఫైస్ ఆఫ్టర్ సాక్రిఫైస్ అండ్ ద బ్లడ్ వాజ్ లిటరలీ ఫ్లోయింగ్ లైక్ అ రివర్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ అక్కడ నాకు సువాసన కనపడలేదు అది ఏమి ఇంపైన సువాసనగా నాకు అనిపించలేదు యు కెన్ హార్డ్లీ బ్రీత్ రైట్ యు కెన్ హార్డ్లీ ఎంజాయ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బట్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇది దేన్ని సూచిస్తుంది నా హృదయాంత రంగంలో నుండి బయలుదేరి వెళ్ళుతున్న నా ప్రార్థన స్థుతి తూపం ఉంది చూడండి నా ఆరాధన ప్రక్రియ ఉంది చూడండి అది దేవునికి ఒక ఇంపైన సువాసనగా ఉంటుంది అని వ్రాస్తాడు ఇది ఆరాధన మన బలులను ప్రక్కన పెడితే ఇది ఆరాధన గురించి ఒక క్రమాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనము జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నాం సో మై మై వర్షిప్ షుడ్ బి ప్లీజింగ్ టు గాడ్ నా ఆరాధన ఆయనకు ఇంపైన సువా సువాసనగా అండ్ అరోమా ప్లీజింగ్ టు గాడ్ గా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని మనము అర్థము చేసుకుంటున్నాం దీనిలో నాలుగు అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి నాలుగు విషయాలు ఒకటి ది అరోమా ఆఫ్ మై ప్రేయర్ నా ప్రార్థన ధూపము ఆయనకు సువాసనగా ఉండాలి అది వ్యక్తిగత ప్రార్థన అయినా కుటుంబ ప్రార్థన అయినా మందిరంలో జరుగుతున్న ప్రార్థన అయినా ఆ ప్రార్థన ఆయన దృష్టికి ఒక ఇంపైన సువాసనగా ఉండాలి అని నా మట్టుకు నేను అనుకుంటున్నాను రెండు అరోమా ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ ది అరోమా ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ అనగా పశ్చాత్తాపము అన్నది ఒక ఒక మరి సువాసనగా ఇంపైన సువాసనగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి మూడవది the aroma of my witness na saksham na saksham devuni sanidhilo maatrame kaadu nenu jeevinche aa prantamulo nenu unde paristhitullo na saksyamu oka suvasanaga undali anna vishayamu manamu ardham chestunnam aneka bible verses manaku kanapadtai kristu mimlanu preminchi parimala vasanaga undutaku em chesadu తన్ను తాను దేవునికి అర్పణగాను బలిగాను అప్పగించుకున్నాడు అని ఉంటది మనలను శ్వాసనగా చేయడానికి ఒకప్పుడు దుర్వాసనలో దుర్గంధములో దేవునికి దూరంగా ఎరుషులేమను కూర్చి హెస్కేల గ్రంథంలో మనం చూస్తాం నీవు నువ్వు పుట్టిన విధానము చూడగా నీవు పుట్టినప్పుడు నీ నావి సూత్రము కొయ్యబడలేదు నువ్వు నువ్వు త్రోసివేయబడిన దానిగా ఉన్నా అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను నీ వద్దకు వచ్చి నీకు నిన్ను శుద్ధీకరించి నిన్ను నీటితో కడిగి శుభ్రము చేసి 
ఆభరణ భూషిత అలంకారములతో నేను నిన్ను నిన్ను సిద్ధపరచుకున్నాను అని వ్రాస్తాడు ఒకప్పుడు మనం దేవునికి దూరంగా ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడు దేవునికి బహు సమీపముగా ఉండేటట్లుగా ఆయన మన కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొని మన దుర్గంధము మన యొక్క దుర్వాసనను తీసివేసి ఆయన కొరకు పరిమళ వాసనగా ఒక మంచి సువాసన కలిగిన సాక్ష్యము కలిగిన వ్యక్తిగా నిన్ను నన్ను ఆయన నిలబెట్టడానికి తనను తాను అప్పగించుకున్నాడు అండ్ నంబర్ ఫోర్ నాలుగు అబ్జర్వేషన్ ది అరోమా ఆఫ్ అవర్ లవ్ మన ప్రేమ ఆరాధనలో మనం చూపించవలసిన ప్రేమ నూతనంగా వస్తున్న వాళ్ళ కొరకు సంఘంలో నూతనంగా దేవుని సన్నిధిలోనికి రాబడుచున్న వారి పట్ల మన ప్రేమ సమాజం పట్ల మన ప్రేమ న్యూ లైఫ్ బ్యాప్టిస్ సంఘముగా చాలా చారిటీ మనం చేస్తున్నాం అనేక మంది అభాగ్యులకు సహాయం చేస్తున్నాం దేవుని సేవకులకు సహాయం చేస్తున్నాం కరువులో ఉన్న వారికి స్పందించి సహాయం చేస్తున్నాం and that love that we share with others will be a greater aroma unto god devuniki oka manchi suvasana velagaligina suvasana ga mana jeevithalu aayana mari maarchadaniki ee aaradhananu manaku ichchadu prabhu nandu priya devuni sanghama ee nalugu vishayalu the worship is personal aaradhana vyaktigathamaindi రెండు వర్షప్ ఇస్ కాస్ట్లీ అనగా ఆరాధన వెలతో కూడింది మూడు వర్షప్ ఇస్ కన్ఫెషనల్ అనగా నేను నా పాపాన్ని దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసిన దాన్ని ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకునే సమయము స్థలము ఆరాధన నాలుగవది చివరిది మై వర్షప్ ఇస్ ప్లీజింగ్ టు గాడ్ అనగా నా ఆరాధన దేవునికి అంగీకార యోగ్యముగా ఉండాలి ఇది నేను ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నా నా ఆరాధన ఎలా ఉంది మన ఆరాధన ఎలా ఉంది మనలను మనము ఒక్కసారి ప్రశ్న వేసుకోవాలి అని నేను ప్రభు పెరట మనవి చేస్తున్నా ఆరంభంలోనే చెప్పాను ఆరాధన వినోదం కాదు ఆరాధన సౌందర్యాత్మకమైనదిగా ఉండడానికి వీలేదు ఆరాధన కేవలము పారవాస్యంలోనికి నడిపించేది కాదు ఆరాధన పవిత్రమైనది పరిశుద్ధమైనది పరిశుద్ధమైన దేవుణ్ణి మనము ఉన్నతమైన వాణిగా చూపించే ఒక గొప్ప ప్రక్రియ ఆరాధన అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేనుగాక ఆమె క్రీస్తు నందు మిక్కిలి ప్రియమైన దేవుని బిల్లర ఈ ఉదయ కాలము శ్రేష్టమైన వాక్యము దేవుడు ఆయన దాసం ద్వారా మనకు దేవుడు అనుగ్రహించినందుకై దేవునికి వందన చెలిసిన రెవరెండ్ శామ్యుల్ ఆర్థర్ గారు దేవుని వాక్యాన్ని అందించే క్రమంలో ఆ మూడు మాటలు నా మనసునకు వచ్చాయి లేబియ కాండాన్ని మనం చదివితే ఈ మూడు విషయాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి లేబియ కాండములో ఆ మొట్టమొదటి మాట ఆరాధన అనే మాటను చూస్తున్నాం రైట్ ఎమ్ రైట్ లేబియ కాండములో ఏ మాట కనబడుతుంది ఆరాధన అనే మాట కనబడుతుంది రెండవది లేబియ కాండములో రెండవ ఆ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆజ్ఞ మీరు ఈలాగూ చేయవలను అది అడ్వైస్ కాదండి ఐ థింక్ రైట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ అడ్వైస్ ఇలా చేయాలి ఏదో అని కాదు ఆజ్ఞది దేవుడు అన్నాడు మీరు నా సన్నిధికి ఇలా తీసుకురావాలి ఇలాగూ చేయాలి అనేది దేవుని ఆజ్ఞ మూడవ సత్యం ఏంటంటే అర్పణ దేవునికి ఎటువంటి అర్పణ మనము ఇవ్వాలో మనకు ఈ లేవ్య కాండలో తెలుస్తుంది ఆయన ఆజ్ఞ రెండవది ఆయన ఇచ్చిన ఆరాధన మూడవది అర్పణ 
ఈ మూడు మనము అర్థం చేసుకోవాలి అద్భుతమైన వాక్యము వర్షిప్ ఇస్ పర్సన్ ఈరోజు దేవుని మనకి ఎందుకు వచ్చాము అంటే మనం ఏం చెప్తాము వీ హ్యావ్ కమ్ టు వర్షిప్ ఎందుకు అది దేవుని ఆజ్ఞ మీరు నా సన్నిధిలో ఏమంటాడు నిర్గమకాండలో మీరు నా సన్నిధిలో పెద్దగా చెప్పాలి మీరు నా సన్నిధిలో కనబడవలేను మోషతో దేవుడు ఇస్రా ప్రజలతో అంటాడు దేవుని ఆజ్ఞ కానీ నిజంగా మనం పాటిస్తే ఈ కుజ్జీలన్నీ ఖాళీగా ఉండవు వి టేక్ ద కమాండ్ ఆఫ్ గాడ్ సో లైట్లీ కోర్టు నుంచి నోటీస్ వస్తే పరిగెత్తుతాం అవునా కదా కోర్టు నుంచి నోటీస్ వచ్చి రేపు పది గంటలకి మీరు కోర్టులో కనబడాలి అంటే ఇంట్లో దుప్పటి కప్పుకొని నిద్రపోతామా పోలీసుడు ఫోన్ చేసి రేపు పది గంటలకి నువ్వు స్టేషన్కి రా బాబు అంటే ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తాం ఇంట్లో గమ్ముగా టీవీ చూస్తా కూర్చుంటామా ఇద్దరు వచ్చి పట్టుకుపోతారు ఇంట్లో నుంచి బట్ వెన్ గాడ్ సేస్ కమ్ టు మీ ఆ ఏముందిలే దేవుని వెళ్ళాలా దేవుని వాక్యాన్ని నీవు నేను చులకనగా చూడకూడదు ఆయన ఆజ్ఞను మనం గైకొన్నప్పుడే ఆయన బిడ్డలుగా మనము శిష్యులుగా పిలువబడతాం ఈరోజు ఆర్త గారు వాక్యం చెప్తూ వాట్ ఈస్ అవర్ వర్షిప్ మన ఆరాధన ఎలాంటిది ఆజ్ఞలు నిజంగా దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను మనము గౌరవిస్తున్నామా ఆయన కోరిన ఆరాధన మనము దేవునికి అందిస్తున్నామా మన అర్పణ దేవునికి అంగీకారంగా ఉన్నదా కయ్యను అర్పణించాడు కయ్యను నాకు ఇప్పుడు ఆ వాక్యం చదివినప్పుడు కొంచెం చాలా భయం అనమాట కయ్యను ఏమిచ్చాడు పెద్ద చెప్పండి కయ్యను ఏమిచ్చాడు అర్పణిచ్చాడు హే బేలు ఏమిచ్చాడు అర్పణిచ్చాడు కానీ దేవుడు కయ్యను అర్పణను రిజెక్ట్ కయ్యను అర్పణనే దేవుడు తృణీకరించాడంటే we need to question devudu mana arpananu kuda ayiki ishtam lekapothe barabar ante chusara pakkana pettestha nenu ichesesanu naa cheetulu nenu dilupukoni nenu velipothanu ante kudaradu he is my worship is truly accepted by god devuni bedda prati aadivaram devudu naaku niki ichina avakasham నా ప్రార్థన ఈ శ్రేష్టమైన అద్భుతమైన వాక్యాన్ని మనకు అందించిన దైవజనులైన ఆర్తర్ గారికి ఆ ప్రత్యేకంగా నా నిండు వందనాలు తెలియచేస్తూ మే గాడ్ బ్లెస్ అస్ దేవుడు మనల్ని అందరినీ దీవించి ఆశ్రవదించాలి నడిపించాలి అని దేవుని సేవకునిగా నా ప్రార్థన ఇంటి ఉన్నది ఆ దేవుని యొక్క ఆ సన్నిధిలో మనము అర్పణను స్వీకరించక ముందు ఆ మన మధ్యలో మన పెద్దల సోదరులు సుధకుమార్ గారు ఒక మాట ఆ సంఘం అంతటి పక్షమున ఆ సోదరులు డాక్టర్ సివి ప్రసాద్ గారి గురించి ఒక ట్రిబ్యూట్ మాటను అందించిన తదుపరి మనము కానుకలు స్వీకరించదాం సోదరులు సుధకుమార్ గారు ఐ వాంట్ హిమ్ టు బ్రింగ్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ట్రిబ్యూట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఈ ఉదయ కాలము వాడిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ ప్రభు సన్నిధిలో వారు ఒక మాట చెప్పిన తదుపరి మనము దేవుని సేవకై కానుకలు స్వీకరించుతాం సోదరు సుధక్ పాల్ గారు ఈ ఆదివారం ఇప్పుడు వచ్చిన మన ఎన్ఎల్బిసి సంఘానికి ఒక 
విచారమైన విషయం మీకు నేను ముందు ఉంచుతున్నాను అది మన ఫౌండర్ మన ప్రియులు పెద్దవారైన సిఏవి ప్రసాద్ గారు ప్రభునందు నిద్రించారని తెలియజేయడానికి చాలా విచారపడుతున్నాను ఆయన మనలను మన సంఘాన్ని అందించారు ఆయన వచ్చి అందరితోనూ చాలా సన్నిహితంగా మన యోగక్షేమాలు కనుక్కుంటూ ప్రతి అకేషన్లోనూ మనల్ని పాల భాగస్థులు చేస్తూ ఉండేవారు ఆయన మ్యారేజ్ డే అయినా బర్త్డే అయినా మొన్ననే ఆయన బర్త్డేకి కూడా అయినట్టు మేము విన్నాము మరి అది ఆ బర్త్డే నెక్స్ట్ డే దేవుడు ఆయన్ని పిలుచుకున్నాడు మరి పాస్ట్ గారు ఈ మాటలను నాతో పంచుకుంటూ అన్న బర్త్డేకి నన్ను పిలిచారు సజ్జన్ వచ్చే వరకు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా ఆయనతోనే కేక్ కట్ చేయించుకుని నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తా అన్నారు అలాగే మన పాస్ట్ గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని పరామర్శించి బర్త్డే విషెస్ చెప్పి కేక్ కూడా కట్ చేయించిన తర్వాత ఆయన హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మరి అక్కడ నిద్రించడం జరిగింది ఆయనకి మనందరికీ తెలుసు ఆయనకి ఒక సడన్గా ఒక చిన్న ఆ ఎక్స్రేలో కనిపించిన ఆ చిన్న మచ్చ అదర్వైజ్ ఈ వాజ్ వెరీ హెల్దీ మనందరికి తెలుసు ఆయన అమరావతి అది ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్లో ఆయన గవర్నమెంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ అడ్వైజర్ ఆ రకంగా ఆయన ఒకరోజు మనకి జీవో తీసుకొచ్చారు ఈ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఆయన థర్టీ ఫైవ్ ఫార్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆయన అందించిన సేవలు చాలా దాన్ని గుర్తించి ఆయన మళ్ళీ పిలిపించుకున్నారు పిలిపించుకుని మరి ఒక అడ్వైజరీ కమిటీలో ఆయన వేసి ప్రతి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది అనేది పర్యవేక్షణ బృందంలో ఒక మెంబర్గా ఆయన్ని దేవుడు ఆయన్ని హెచ్చించాడు ఆయనకు తెలియని విషయాలు ఏమీ లేవు ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ మనం ఎలాగ ఒక కాన్సెప్ట్ నోటు గవర్నమెంట్కి ఇచ్చాడు ఆయన ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది ఎడ్యుకేషన్ డి డిపార్ట్మెంట్కి మన పిల్లలు బాగుంటేనే మన దేశం బాగుంటుంది మన విద్య బాగుంటేనే మన దేశం బాగుంటుంది అలాంటి ముఖ్యమైన పనిలో ఆయన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మరి ఆయన చదివిన విధానం నాతో చాలా విషయాలు ఆయనతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఆయన చాలా ఆయన పెద్దవారు నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని అగ్రజుడు అని పిలిచేవాడిని పెద్దన్న మన అందరికీ పెద్దన్న ఆయన ఆయన ఈరోజు మనలో లేకపోవడం మనకి చాలా విచారం నేను నా అన్నను కోల్పోయినట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నాను తెలిసిన వెంటనే పాస్ట్ గారికి ఫోన్ చేసి ఐ కుడ్ షేర్ మై హార్ట్ సో ఈ విధానం మరి ఆయన మనలో లేరు అన్న దాన్ని జీర్ణించుకోవడం చాలా కష్టం బట్ వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ వన్ థింగ్ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నరులారా తిరిగి రండి అని మనల్ని పిలుచుకుంటారు మనం ఎందుకంటే మట్టి నుంచి పుట్టాం మనం మట్టిలోకి పోవాలి సో ఈ ఆరాధనలు ఈ సమర్పణలు ఈ అర్పణలు ఇవన్నీ ఈరోజు మనం విన్నాం ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనం తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో ఉన్నామా లేదా ఆయన రాజ్యంలో మనం పాలు పుంచుకుందామా లేదా మన ప్రజెన్స్ అక్కడ ఉంటుందా లేదా లేకపోతే మనల్ని రిజెక్ట్ చేస్తాడు దేవుడు సో ఆయన జీవించిన జీ జీవిత విధానం మనకి చాలా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది ఆయన అంత వయసులో కూడా ప్రతి పనిలోను ప్రతి చర్చ విషయాల్లోను ప్రతి చ ఆయన చర్చకి ఎప్పుడు కూడా ఆయన తల్లి సంఘానికి వెళ్తూ అక్కడ విషయాల గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన బహుశా గుంటూరు అనుకుంటా ఎప్పుడు కూడా గుంటూరు వెళ్ళి వచ్చేస్తూ ఉండేవారు ఏంటి మీరు ఎంత త్వరగా వెళ్ళి వస్తున్నారు ఏంటంటే లేదన్నా ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ 
నేను అక్కడక్క చదువుకున్నాను అక్కడ హాస్టల్లో ఉండి నేను చదువుకున్నాను సో సిఎవి ప్రసాద్ గారిని మరి ఆయన లేరు అని దుఃఖపడినా కూడా ఆయన జీవించిన విధానం మనకి ఒక మార్గదర్శంగా ఉంటుంది మరి ఈ సందర్భంగా ఈరోజు మనం ఆయన భూస్థాపన కార్యక్రమంలో త్రీ ఓ క్లాక్ అని ఫాస్ట్ గారు సెలవిచ్చారు అది గ్యారిసన్ గ్రేవ్యార్డ్ అక్కడ సెకండ్రాబాద్ ఏరియాలో ఉంది సో మనందరం అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఆయన భూస్థాపిత కార్యక్రమంలో మనం అందరం పాల్గొందాం సో దేవుడు ఆయన ఆత్మను మరి ఆ కుటుంబ సభ్యులకు వాళ్ళందరికీ దుఃఖపడకుండా ఒక నిరీక్షణ ఇచ్చి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆత్మ చనిపోదు క్రైస్తవ బిలీఫ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన్ని చేరుకుంటాం అందుకని ఇట్స్ అ బెటర్ ప్లేస్ యహలోక జీవితం ముగించుకొని మరి పరలోకంకి వెళ్ళడం అక్కడ నిత్య జీవము నిత్య ఆనందం కలుగుతుంది కనుక వి షుడ్ బి హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ సో ఈ సందర్భంగా మరొకసారి సివి ప్రసాద్ గారి ఆయన పరలోక సమావేశ పరలోక ప్రవేశాన్ని మనం అందరం ఒక మాదిరికరమైన జీవితాన్ని ఆయన ద్వారా తెలుసుకుని మరి ఆయన్ని గౌరవించి ఈరోజు ఆయన జ్ఞాపకంగా ఈ మాటలు కొద్ది మాటలు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చిన పాస్ట్ గారికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ as a mark of respect let's all stand for a moment oka nimishamu manamandaramu maunanga lechi mana majjilo manto aaradhinchi mana sahavasanni preminchi tana marana dinamu varaku manato undi prabhu yokka paada sanniki charchabadina aa dasuni jeevithanni manam okka sari gnyapakam cheskuntu let's give a mark of respect for a minute ఆ తదుపరి మనము ప్రార్థన చేసుకున్నాం మా ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మహోన్నతుడు అయిన దేవా మా ప్రియులు నీ దాసులు డాక్టర్ సివి ప్రసాద్ గారి యొక్క జీవితమును బట్టి నీకు వందన చెల్లిస్తున్నా ఈ సంఘము యొక్క ఆరంభం నుండి ఈ సంఘము యొక్క ఎదుగుదలలో స్థాపనలో ఒక మహా పనిముట్టుగా ఒక స్తంభముగా ఒక సాధనంగా మీరు పిలిచారు వాడుకున్నందుకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ సంఘాలలో ఒక డైరెక్టర్గా ఒక అడ్వైజర్గా మీరు వాడుకున్నందుకై నీకు వందనా చెల్లిస్తున్నా మా ప్రేమగల ప్రవ్వా నీ దాసుడు ఈ మందిరమును ఎంతగానో ప్రేమించిన వాడు ఈ సంఘంలో ఉన్న ప్రతి సభ్యుని ఎంతో ప్రేమించిన వాడు నీ పరిచర్యను ప్రేమించిన నీ సేవకుడు నాయన నీవు పిలిచావు నీ సన్నిధికి నీ దాసుడు చేర్చబడ్డాడు 
నీ దాసుడు విడిచిపెళ్ళి నా కుటుంబం కొరకు ఈ సంఘము కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా మా ప్రేమ గల ప్రభా అనేకులకు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మీరు నిలబెట్టావు ప్రభా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా శరీరంలో బలహీనత ఉన్నప్పటికీ కూడా నిన్ను అమితంగా ప్రేమించి నిన్ను ఆరాధించి తన చివరి ఘట్టము వరకు తన విశ్వాసమును నిలబెట్టుకొని నీ పిలుపుకు శిరస వహించి అయా నీ సన్నిధికి చేర్చబడి ఉంటుండగా నీ చేతులెత్తి తన కుటుంబాన్ని దీవించండి మార్గంలో ప్రయాణములో ఉన్న బిడ్డలను తండ్రి వారి తండ్రి యొక్క భూస్థాపన కార్యంలో పాల్గొనడానికి వస్తూ ఉండగా బిడ్డలను క్షేమంగా నడిపించండి ఈ మధ్యాహ్నము జరిగే భూస్థాపన కార్యంలో ప్రవ్వా మీరుండి మహిమ పొందుమని వేడుకొంచున్నా మా ప్రేమ గల తండ్రి ఇలాంటి ప్రార్థన పరులైన ప్రేమ కలిగిన పరిచర్యను సంఘమును కుటుంబాలను పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని ప్రోత్సహించి ప్రార్థించి బలపరిచి ముందుకు నడిపిస్తున్న అలాంటి పెద్దలను అనేకులను ఈ సంఘానికి మీరు దయచేసినందుకు నీ సేవకునిగా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా వారితో కలిసి సేవ చేసే కృపనిచ్చినందుకై నీకు వందనా చెల్లిస్తున్నా మా ప్రవ్వ నీ చేతులెత్తి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించుమని ఈ సంఘములో ఈ ఉదయకాలము నీ దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దివించుమని ఏ సునామున ప్రార్థించి దోసులకి పెడుకుంటున్నాను ఆమె కండ్లి బి సీటెడ్ నాలుగు వందల నలభై ఒకటవ పాట పాడుచుండగా దేవుని సేవకై కానుకలు స్వీకరించుదాం నావన్నీ అంగీకరించుమి దేవా నన్నెప్పుడు నీవు కరుణింతువు అనే పాటను పాడుచుండగా పరిచారకు ముందుకు వచ్చి దేవుని సేవకై కానుకలు స్వీకరించాలని కోరుచున్నాను నావన్నీ అంగీకరించుమి దేవా నన్నెప్పుడు నీవు కరుణింతు అంగీకరించు మీ దేవ నన్నెప్పుడు నీవు కరుణించు మీ నావన్నీ అంగీకరించు మీ దేవ నన్నెప్పుడు నీవు కరుణించు మీ నావన్నీ కృప చేత నీ వలన నొందిన నావన్నీ కృప చేత నీ వలన నొందిన పావంబు నను బహుదైర్యముందేన నావన్నీ అంగీకరించు మీ దేవ నన్నిపుడు నీవు కరుణించు మీ నీకు నా ప్రాణము నిజముగా నర్పించి నీకు నా ప్రాణము నిజముగా నర్పించి నీకు మీరు గట్టి నీ కొరకు నిల్పేదానవన్ని అంగీకరించు మీ దేవ నన్నెప్పుడు నీవు కరుణించు మీ సత్యంబు నీ ప్రేమ చక్కగా మదిపోని సత్యంబు నీ ప్రేమ చక్కగా మదిపోని నిత్యంబు గరమూల నీ సేవ చేసిన అవన్నీ అంగీక నించు మీ దేవ నన్నెప్పుడు నీవు నీ సేవ జరిగేడు నీ ఆలయము నాకు నీ సేవ జరిగేడు నీ ఆలయము నాకు నా సాచి నడిపించు మరలాన పదములు నావన్నీ అంగీకరించు మీ దేవ నన్నెప్పుడు నీవు కరుణించు మీ
సోదరి మేరీ వసంత గారు వాడి దశమ భాగమును దేవునికి కానుకగా ఇస్తూ ఉండగా దేవుడి కానుకను దీవించును గాక డాక్టర్ ధీరజ్ కుమార్ తన కుటుంబము దేవునికి దశమ భాగముగా ఐదు వేల రూపాయలు చెల్లిస్తుండగా దేవుడి కానుకను ప్రభు దీవించి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించును కాక ఈ వారంలో ఇఫ్ ఎనీ వన్ సెలబ్రేట్ ఎ బర్త్డేస్ ఒక జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆ జాయిసి షీ సెలబ్రేట్ హర్ బర్త్డే దేవుడి కుమార్తెను బట్టి దేవునికి వందన చెల్లిస్తున్నాం షీ ఇస్ డూయింగ్ హర్ డిగ్రీ అంతేకాకుండా క్వాయిడ్లో కూడా చక్కగా దేవుడు ఇచ్చిన స్వరాన్ని వాడుతూ ప్రభుని మైంపరుస్తూ ఉండగా ఆ దేవుడి బిడ్డను ఆశ్రవదించాలని దేవుని శాఖనిగా కోర్చు సంఘం అంతటి పక్షమున వారికి ఆ జన్మదిన శుభములు తెలియజేస్తున్నాం లెట్స్ ఆల్ గివ్ ఎ బిగ్ అప్లాస్ ఒకవేళ సిఏవి ప్రసాద్ గారు ఉంటే బర్త్డే ఉంటే తప్పక కోర్టు వేసుకొని వచ్చి ముందు నిలబడేవాడు వారు తప్పక నిలిచిండేవారు వాట్ ఎ సర్ప్రైజ్ ఏనా బర్త్డే జరిగిన మరికొన్ని గంటల్లోనే దేవుడు తన యొక్కకు ఆ శాశ్వతంగా తనతో ఉండడానికి ప్రభు పిలుచుకున్నాడు ఆ జస్ట్ ఫ్యూ అవర్స్ ఇలా హ్యూమన్ లైఫ్ని దగ్గరగా ఉండి నేను చూడగలిగాను ఇలా అంటే ఒక ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాణము దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఎలా వెళ్ళిపోతుంది ఆయన యొక్క అనేది ఐ హ్యావ్ లిటరలీ సీన్ స్టాండింగ్ ఓవర్ దే వన్ అడ్మిట్ చేసినప్పుడు వారి దగ్గరే నిలబడ్డాను ఆ తర్వాత డాక్టర్ పిలిచి వారి పరిస్థితి కొంత ఆందోళనగా ఉంటున్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు యూనో ఐ కుడ్ సీ దిస్ ఈస్ హౌ గాడ్ ఈస్ కాలింగ్ ఆ దేవుడు ఎలా పిలుస్తున్నాడు ఆ పిలుపుకు ఆ ప్రాసెస్లో ఎలా ఉంటుందో లిటరలీ వీ కెన్ సీ స్టాండింగ్ అట్ దట్ ప్లేస్ వాటిని బట్టి దేవునికి నేను ఎంతో వందన చెల్లిస్తూ ఆ దేవుడు వారి కుటుంబాన్ని ప్రభు దీవించాలని దేవుని సేవకునిగా కోరుచున్నాను ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మా గొప్ప దేవ జాయిసిన్ బట్టి నీకు వందన చెల్లిస్తున్నా రిచ్ శేఖర్ దంపతులకు ఇచ్చిన ఈ కుమార్తెను బట్టి స్తోత్రాలు ఈ బిడ్డ జీవితంలో నువ్వు ఇచ్చిన మరొక నూతన సంవత్సరము అనే దయా కిరీటాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు వందన చెల్లిస్తున్నా మా ప్రేమ గల ప్రభు ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ బల చుట్టూ ఈ బిడ్డ నిలబడి ఉంటూ ఉండగా నీ బిడ్డలు నీ సేవకు అర్పించబడిన ఈ కానుకలను నీ చేతులెత్తి ఆశ్రవదించండి వారి కలిమిలో లేమిలో సంతోషంలో నీతో వారు చేసిన ఒప్పందంలో తీర్మానములో సంతోషంగా నీ సన్నిధికి తెచ్చిన ఈ కానుకలను నీ అదృశ్యమైన హస్తంతో నీ చేతులెత్తి ఆశ్రవదించండి దివించుమని నీ సేవకునిగా కోరుకుంటూ మా ప్రభు ఈ కానుకలతో పాటు మా జీవితాలు అప్పగించుకుంటూ ఏ సునామన ప్రార్థించి పెడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె కైండ్లీ బీ సీట్ థ్యాంక్ యూ జాయిసి దేవునికి తన కానుక సమర్పిస్తుండగా ప్రభు ఈ కానుకను దీవించును కాక ఆ మిక్కిలి ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళరా ఈ సాటర్డే జరగవలసిన బ్యాప్టిజమ్స్ సోదరులు సివి ప్రసాద్ గారు మరణించిన కారణం చేత నెక్స్ట్ వీక్ కి పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలని ఇష్టపడిన బిడ్డలు వచ్చే శనివారము సాయంత్రము నాలుగు గంటలకు మన సంఘములోనే బాప్టిజములు ఉంటాయి పెద్దలు అలాగే ఇష్టపడి ఈ కార్యంలో పాల్గొనాలి అనబడిన వారందరూ కూడా మీరు పాల్గొనాలి అని దేవుని సేవకునిగా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను అంతేకాకుండా ఈ శనివారము జరగవలసిన డీకన్స్ మీటింగ్ కూడా పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది వచ్చే శనివారము వచ్చే సాటర్డే సాయంకాలం ఏడు గంటలకు డీకన్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది అన్న మాటను దేవుని సేవకునిగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను సోదరు విజయ్ కుమార్ ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి డీకన్స్ గమనించాలి అని దేవుని సేవకునిగా కోరుతూ ఉన్నాం ప్రభు దీవించి ఆశ్రదించిన కాక క్రీస్తునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డారా 
ప్రభు బలను మనము సమీపించే ఈ క్రమంలో సోదరులు సివి ప్రసాద్ గారు ప్రతి రోజు మన ఆయనకి ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తన పుస్తకంలో పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం ప్రతిరోజు ఒక పాటను ఆయన మన పోస్ట్ చేస్తూ ఆ రైటర్ గురించి లేక రాసిన ఆ యొక్క పాట యొక్క నేపథ్యాన్ని కూడా వారు ఆ యొక్క పోస్ట్ చేస్తూ ఉండేవారు ఆ బర్త్డే రోజు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద గాడ్స్ విల్ దేవుని చిత్తం ఏంటో కానీ అన్ని పాటలు ప్రతిరోజు పోస్ట్ చేసే ప్రసాద్ గారు ఆ రోజు ఆయన పోస్ట్ చేసిన పాట ఏంటంటే చివరిగా దట్ వాస్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే ఇరవై రెండో తారీఖు ఉదయం వారు పోస్ట్ చేసిన ఆ యొక్క పాట ఏంటంటే ఉన్నట్టు నేను వచ్చేదన్ ఆ పాటను వారు పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ పాటే వారి చేతిలో చివరి పాటగా అనగా నేను నీ దగ్గరికి వస్తున్నాను అని పలికిన ఆ పాటను ఏదైతే పోస్ట్ చేస్తారో దట్ సాంగ్ హ్యాస్ లెట్ హీమ్ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఉదయ కాలము ప్రభు బలను మనం సమీపించేటప్పుడు ఆ దాసుని ప్రేమను మన సంఘంలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనందరము కలిసి మనల్ని మనం సిద్ధపరుచుకుంటూ మూడు వందల ముప్పై నాలుగవ పాట పాడుకుందాం ఉన్నట్టు నేను వచ్చేదన్ అనే పాటును మనము పాడుచు ఉండగా పరిచారకులు ముందుకొచ్చి వారు బలను సిద్ధం చేయాలి అని దేవుని సేవకునిగా కోర్చు నా జస్ట్ యాజ్ ఐఎమ్ కమ్ టు యూ వితౌట్ వన్ ప్లీ అనే పాటును మనం పాడుకుందాం మూడు వందల ముప్పై నాలుగో పాట క్రీస్తునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డారా కలవరి ప్రేమకు నిత్య నిబంధనకు సాదృశ్యమైన ఈ బలను సమీపించడానికి దేవుడు నాకు నీకు మనందరికీ ఆ దేవుడు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశమును బట్టి దేవునికి వందన చెల్లిస్తున్నాం మనం విరిచే రొట్టె దీవించే ఈ పాత్ర యేసు ప్రభువారి యొక్క శరీరానికి ఆయన మనందరి కాచిన పరిశుద్ధ రక్తానికి సాదృశ్యమైన ఈ పాత్ర మనతో ఉంటూ ఉండగా దేవుడు దీవించినట్లు మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఆ ఇప్పుడే మన వాక్యమైన మూడు అద్భుతమైన మాటలు లేవి కాండము దేవుని ఆజ్ఞ లేవి కాండము దేవుని ఆరాధన లేవి కాండము దేవుని అర్పణ ఆ మూడు దీనికి ఎంతో వర్తిస్తుంది ఈ బలను సమీపించినప్పుడు దేవుడు ఒక మాట అంటారు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుంటే కై దీనిని చేయడి so this is the command rendavadi aaradhana antam chusara balla anedi aacharam kaadu this is not the ritual prati aadivaram vachesi oka lottini virchesi aa paathalanu thraagi velli podam kaadu idi daiva aaradhana ante manam viriche ee rottilo 
మనం తీసుకునే ఈ పాత్రలో దేవుని ప్రేమకు సాదృశ్యంగా ఉంటుంది నన్ను ఆరాధించువాడు ఆత్మతో సత్యముతో నన్ను ఆరాధించాలి ఆరాధించాలి మూడవది అర్పణకు గుర్తు వాక్యలో ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అర్చన అంటారు తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకొని సిలువ మరణము పొందునంతగా తన్ను తాను అప్పగించుకొని సో దిస్ ఇస్ ఎన్ ఆఫరింగ్ మనము దేవునికి మనం ఒప్పుకున్న ఒప్పందంలో ఈ యొక్క బ్యాగ్ లో ఉన్నది అర్పణ దేవునికి మనం ఇచ్చిన కానుక ఈ బల్ల మీద ఉన్న రొట్టె ఈ బలం ఉన్న పాత్ర అది దేవుని అర్పణ ఆయన తన్ను తాను సిలువలో మన కొరకు అర్పించుకొని తన శరీరము నొలగొట్టబడింది తన పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన రక్తము మన కొరకు కాచబడింది దిస్ ఇస్ ఎన్ ఆఫరింగ్ గాడ్ గివ్ టు వాస్ కాబట్టి దేవుని బిడారా మనలో మనము ఈ సమయంలో పరీక్షించుకొని ఈ బలను సమీపించడానికి దేవుడు దయచేయను కాక ఈ యొక్క రొట్టి కొరకు సోదులు ప్రదీప్ మనం ప్రార్థనలో నడిపిస్తాం ప్రార్థించుకుందామండి ప్రేమ కృప కనికరం గల మా ప్రియ పరలో కప్తండి మీ ఘనమైన నామం స్థుతులు స్తోత్రములు వందనం చెల్లిస్తున్నాం ఆయన సంగమం తట్టిన ఆయన ఈ విధంగా చేరి మిమ్మల్ని స్థుతించుటకు మీ నామం కొనియాటకు మీరు ఇచ్చిన యొక్క శ్రేష్టమైన తరుణం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం వేసయ్య మీ దాసం ద్వారా వితబడిన వాక్యం దేవులో ఫలించటకు సహాయాన్ని గ్రహించుకొని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అదేవిధంగా నేను ముఖ్యంగా మా సంగ పెద్ద అయినటువంటి సిఏ ప్రసాద్ గారిని మీ చెందకు మీరు పిలుచుకున్నారు నాయన నాయన విలువబడినటువంటి కుటుంబానికి మీరే ఆదరణ కర్తవ్య ఉండమని మీ ఎందుకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం తండ్రి ముఖ్యంగా నాయన మీ సిలువపై మీరు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ నాయన బల్లకు సమీపించటకు మీరు ఇచ్చిన యోగ్యతను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వేసేయ మీ శరీరానికి సాదృశ్యమైనటువంటి రొట్టెను మేము పాల్పంచుతుండగా వేసేయ మమ్మల్ని మేము పరిశోధించి యోగ్యతగా బల్లులో స్వీకరించేటకు మీరు మాకు సహాయం అనుగ్రహించమని మరలా రానే ఉన్న నజరుడైన ఈ కృష్ణ ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రభుని యశ్ తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టె నెత్తుకొని కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించి ఆయన ఒక పాత్ర నెత్తుకొని ఇది మీ కొరకైనా నా పరిశుద్ధ రక్తము మీరు దీనిలో ఇది త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుంటకై దీనిని చేయడం చెప్పాను ప్రభు కాచిన పరిశుద్ధ రక్తానికి సాదృశ్యమైన ఈ పాత్రను ప్రభు దీవించినట్లు ప్రార్థన చేసుకున్నా పరిశుద్ధుడా మా ఏసయ్య మా నిమిత్తము నీ పరిశుద్ధ రక్తము మీరు కాల్చిన దేవుడవు మేము నిన్ను ప్రేమించిన దానికంటే మొదటగా మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించా మేము నీ యొక్క రాకముందే పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి భూమి మీదకి నీ వచ్చిన దేవుడవు మా ప్రేమ గల తండ్రి మా అవసరతలను యొద్ధ మేము చెప్పుకొనక ముందే మా మనస్సును వేరిగిన గొప్ప దేవుడవు నిన్ను నీవు రిక్తునిగా చేసుకొని సిలువ మరణము పొందునంతగా ప్రవ్వా నీ శరీరము నలుగొట్టబడి నీ నిష్కలంకమైన యోగ్యమైన పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన నీ రక్తమును మా కొరకు అనుగ్రహించిన దేవుడవు నీ దృష్టికి ఆయాసకరమైనవి నాలో మాలో ఉంటే తొలగించి ప్రవ్వా యోగ్యులుగా ఈ బలంలో పాల్గొనడానికి నీ కృప దయచేయమని అందించే పరిచారకులను దీవించుమని ఏసు నామున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెయిన్ ఆమెయిన్ వారు వారు పాడబడుచు ఉండగా పరిచారకులు బలను అందించేతను
ప్రభు శరీరానికి సాత్సమైన ఈ రొట్టెను కృతజ్ఞతగా స్వీకరించుదాం ప్రభు కాచిన పరిశుద్ధ రక్తానికి సాధ్యసమైన ఈ పాత్రలోనిది కృతజ్ఞతగా స్వీకరించుదాం ఈ బల్లు పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని తిరేక దేవుడు దివించి ఆయన రాకుల వరకు ప్రభు సాక్షులుగా నిలబెట్టునుగాక ఆమె 
ఈ సమయంలో పేదలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కానుకలు స్వీకరించే క్రమంలో నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు శిల్పి చేతిలో శిలను నేను అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము అనే పాటను కలిసి పాడుకున్నాం చెల్లిస్తున్నాను మీలో కొంతమంది వాట్సాప్ మన చర్చ్ గ్రూప్ లో లేని పక్షం నా బహుశా ఈరోజు ఆరాధన ఒక గంట ముందు మనం ప్రారంభించినట్లు మీకు తెలియచేయలేకపోయాను మన్నించండి షూర్లీ వి విల్ యాడ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు ద వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ డేట్ సో దాట్ చర్చ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు రావడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి మన్నించండి ఒకవేళ మీరు ప్రభు బలం తీసుకోవాలి అని ఇష్టపడితే ఆలస్యం వచ్చి ఐ విల్ బీ హియర్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ నేను ఇక్కడ ఉంటాను మీరు ముందుకు వచ్చి ఆరంతరము మీరు ముందుకు వచ్చినట్లయితే నేను మీకు ప్రభు బలం ఇచ్చి మీకు ఒక ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి వన్స్ అగైన్ ఆరాధన పాలన మీ అందరినీ ప్రభు దీవించిన గాక వచ్చే ఆదివారము యథావిధిగా టెన్ థర్టీకి గమనించండి ఇట్స్ నాట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇట్స్ నాట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ప్లీజ్ అవర్ సర్వీస్ బిగిన్స్ అట్ టెన్ థర్టీ వచ్చే ఆదివారం పదిన్నరకు ఆరాధన ఉంటుంది అనే మాటను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ మీరందరూ కూడా ఆరాధనలో పాల్గొనాలి అని 
ప్రభుపేట దేవుని సేవకుని ఇంకా కోర్సు కొంచెం తెలియచేస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్నము మూడున్నర నుంచి నాలుగు గంటల వరకు డాక్టర్ సిబి ప్రసాద్ గారు నివసించిన వారి గృహంలో ఫ్యూనరల్ సర్వీస్ ఆరాధన ఉంటుంది అనే మాటను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆ తదుపరి చిమల్గిరిలోని గ్యారిసన్ సిమెట్రీ అక్కడ వారి యొక్క బరియల్ సర్వీస్ జరుగుతుంది అది ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి ఆపోజిట్ లైన్లో ఉంటుంది గ్యారిసన్ సిమెట్రీ ఇష్టపడిన వారు పాల్గొనాలని ఇష్టపడిన వారు మీరు పాల్గొనవచ్చు అనే మాటను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వాట్సాప్లో ఆ లొకేషన్ కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది హౌస్ లొకేషన్ వారు ఉండే ఇంటి యొక్క లొకేషన్ కాబట్టి మీరు దానిని గుర్తించి మీరు ఆ స్థలానికి చేరొచ్చు అనే మాటను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను బిట్వీన్ త్రీ థర్టీ టు ఫోర్ అక్కడ సర్వీస్ ఉంటుంది వారి ఇంటిలో అనే మాటను దేవుని సేవకులుగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వారికి ప్రార్థన చేయండి వారి కుటుంబం కొరకు వారి బిడ్డలు వస్తూ ఉండగా దేవుడు వారిని క్షేమంగా తీసుకుని వచ్చినట్లు మీ ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నా ప్రార్థన చేసుకున్నా మా ప్రేమ కలిగిన ఎస్ఏ మహోన్నతుడు అయిన దేవ ఆరాధన మొదలుకుని ముగింపు వరకు నీ సన్నిధి మాతో ఉంచా నీవు మా కుమ్మరివి మేము నీ యొక్క పాత్రలము ప్రభా నీవు మా యజమానుడువు మేము నీ దాసులము నీవు మా పరలోకపు తండ్రివి మేము నీ బిడ్డలము నాయన నీవు మా బోధకుడవు మేము నీ శిష్యులము శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని ఈ ఉదయ కాలము నీవు మాకు అందించా దేవా నీ ఆజ్ఞను మేము ఉల్లంఘించక ఆరాధనలో ఉన్న ప్రాముఖ్యతను విలువలను మేము గ్రహించి ఆరాధన నీకు ఒక్కడికే చెందినట్లు ఆరాధన ద్వారా నీకు మహిమ కలుగునట్లు ఆరాధన ద్వారా మేము దీవించబడినట్లు అట్టి ఆరాధన మాకు నేర్పించు నాయన మమ్మల్ని మేము నీకు సమర్పించుకొని నీ పరిశుద్ధ బల్లపీఠము మీద మమ్మల్ని మేము సజీవ యాగముగా ప్రతినిత్యము సమర్పించుకోవడానికి శిల్పకారిగా నీవు మమ్మల్ని నిత్యము చెక్కుతూ నీ రూపము మాలో కనబడినంత వరకు మమ్ములను నాయన నీ కృపాహస్తంతో నడిపించుమని వేడుకొచ్చునా నీ బిడ్డలు నీ మందిరాన్ని విడిచి వెళుతూ ఉండగా నీ చేతులెత్తి ఆశీర్వదించు స్వామి పేదలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ బేదలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నీ బిడ్డలు వారి ప్రేమతో చాచిన చేతులలో వారిచ్చిన అర్పణను దీవించుమని వేడుకొంచున్నాం పేదలను కనికరించు వాడు ధన్యుడు అట్టి వాడు యహోవాకు అప్పించు వాడిని వాక్యలో సెలవిచ్చావు నాయన ఈ సంఘము పేదలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండగా దేవా నూరంతలుగా ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించు నాయన ఒక్కొక్క కుటుంబము కొన్ని వందల కుటుంబాలకు ఈ సంఘము కొన్ని వందల సంఘాలకు కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా నిలబెట్టుమని వేడుకొంచున్నాం నీ బిడ్డల వారి గృహానికి క్షేమంగా చేర్చుమని నాయన ఈ మధ్యాహ్నం జరిగే భూస్థాపన కార్యంలో కూడా మీరుండి మహిమ పొందమని నీ దైగల చేతికి సంఘాన్ని అప్పగిస్తూ మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఏసు నామం దోసులకి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధ పరచబడిను గాక నీ రాజ్యము వచ్చు గాక నీ చిత్తము పరలోకమందేలాగో అలాగే భూమి ఎందు నెరవేరును గాక మాకు కావలసిన అనుదిన ఆహారము నీడు మాకు దైత్యం మా రుణస్తులు క్షమించిన ప్రకారము మా రుణములు క్షమించము మమ్మల్ని శోధుల్లోనికి తేక కీడు నుండి తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరమును నీవి నావు తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారు రక్షకును ప్రభుని యస్సు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క కృపయు ఆదనకర్త పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నిత్య ప్రేమ సమాధానములు నిన్ను ఆరాధించడానికి నీ మందిరంలో చేయిన ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి బిడ్డకు 
ప్రత్యేకంగా నవనిబంధన సహవాసములో పాల్గొని నేను మహింపరచబడిన సంఘము అని పిలువబడే ఈ శరీరానికి నీ తోడు నీ కాపుదల నీ రాకడ వరకు నడిపించును గాక ఆమెన్ 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 ఆశీర్వాదము